എല്ലാവർക്കും എന്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇക്കിലിബറിയത്തിലെ പാർട്ട് ട്വന്റി ആണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാർട്ട് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ചാപ്റ്ററും അവസാനിക്കുന്നതാണ് വളരെ വലിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലെങ്തി പാർട്ടികൾ അതിന് വേറൊരു കാരണം സമയം വളരെ കുറച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട് ടു മുതൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തേ എടുക്കൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സോൾട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് മന മനസ്സിലാക്കാൻ പക്ഷെ പരീക്ഷക്ക് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്ക ഒരു തവണത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാലും സോ വാട്ട് ഈസ് ദി നാച്ചർ ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എച്ച് ടു സിഒ ത്രീ സിഒ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് എച്ച് ടു സിഒ ത്രീ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് അപ്പൊ എന്താ നാച്ചർ ആൽക്കലൈൻ നാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ വരും അക്കൗണ്ട് ദി ഫോളോയിങ് ദി നാച്ചർ ഓഫ് എൻ സോഡിയം കാർബൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ബേസിക് ഇൻ ബേസിക് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ദി ഫോളോയിങ് എന്നാണ് കാരണം ബോധിപ്പിക്കുക എന്ന് അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ബേസും വീക്ക് ആസിഡും കിട്ടും ദർ ഫോർ നാച്ചർ ഈസ് ബേസിക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാം എന്തായാലും ജാഗ്രത പാലിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സാധനം മുൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കണ്ട സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ജാഗ്രത കൈവിടാതെ നിങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിക്കണം ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയെടുക്കലാണ് നല്ലത് ഒഴിവാക്കാൻ ചെറിയൊരു സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക അത് ഒഴിവാക്കണ്ട എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് ഏതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോ ഈ ബഫർ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചൊരു സൂചന തന്നിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് ആണ് അതായത് നമ്മളെ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആ ഈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നുള്ളത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവോ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീയോ ഒക്കെ ആയാൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ അടിച്ചു പോവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടില് തക്കാളിക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ല തക്കാളി ഉപയോഗിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളില്ല ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ തക്കാളി എന്താ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അസിഡിക് നാച്ചുറൽ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോറിനേക്കാൾ അസിഡിക് ആവുമ്പോ കുറയുമല്ലോ അല്ലെ സെവനേക്കാൾ താഴെ വരുമ്പോ അല്ലെ അസിഡിക്ക് അപ്പോ പി എച്ച് കുറയൂലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോ പി എച്ച് കൂടൂലെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തക്കാളി കഴിച്ചു മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത ഈ തക്കാളി ഉരുളക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ പൊട്ടാറ്റോ ഇതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ഇതൊക്കെ ആസിഡിക് സാധനങ്ങളാണ് ലെമണിലൊക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലേ ഉള്ളത് തക്കാളിയിലും അതുപോലെ പിന്നെ ഉരുളക്ക് എങ്കിലും എന്താ ഉള്ളത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആസിഡുകൾ തൈര് ഇതിലൊക്കെ ആസിഡുകളാ ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ആരും അടിച്ചു പോയിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ കാരണം അതാണ് നമ്മളെ ബ്ലഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്താലും പി എച്ചിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആര് സമ്മതിക്കില്ല നമ്മളെ ബ്ലഡ് സമ്മതിക്കില്ല അത്തരം സൊല്യൂഷനെ എത്തരം സൊല്യൂഷനെ ദി സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് പ്രതിരോധിക്ക റെസിസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് വെൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ആഡഡ് ടു ഇറ്റ് ആർ കോൾഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്ക് കുറച്ച് സൾഫിരിക് ആസിഡ് എടുത്താൽ കുടിച്ചു നോക്ക് എന്നാൽ വിവർ അങ്ങ് അറിയും അത് സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ പെട്ടൂല കേട്ടാ അതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആസിഡും ആണ് അപ്പോ പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ ഒരു വിധമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ബ്ലഡ് ചേഞ്ച് പി എച്ചിനെ സമ്മതിക്കൂല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂല പി എച്ചിന് അതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഫേമസ് ആയ എക്സാമ്പിൾ ആര് തന്നെയാണ് ബ്ല
a weak acid and it is salt with a strong base. Okay, that's the definition. Formed by weak acid and it's a salt with a strong base. Next, basic buffer. Example in the Doranga, simple and winding under basic buffer. I'm very weak base. A weak base, I am the a weak base in the salt. Are you my chair? Strong acid, that is a chale. Weak, but then the acidic are in the weak acid, but then the salt is strong base. It is on the weak base, are in the salt with the strong acid. The other can a acid base, and that's for my two HCL. HCL is strong and that's for my two weak. Ever the good to carry in your class. Kadinya class ada kari mana sila awalnya ada na, pada ini nama tu part tu ada tu mukia. So what is basic buffer? It is the combination of a weak base and its salt with a strong acid. Okay, apa yang dah buffer? Tiga mark tu ada curi kya. Buffer na kurus explain siya. Apa itu mungkin orang ada na, orang tu juga kani liya. Okay, ada tu ada dua, ada dua equation sa. A equation yang banyak ni perlu unda, ada angkut bayar dia. Ada ni derivation macam tu nu benda. Okay, equation siya na paraya. Ada ni mumba. Nampol baru ni le blood, ini dah na, perlu buffer anu nanti. P block elements, yang nuri chapter berayaan ini, ini, amala second part le beri na. Adil le anu, ini section ulle, adil le sentence ulle, blood de, enggan le anu buffer action ni nelayan tu nanti. Answer, buffer action of blood de is maintained by combined action of HCO3 minus and H2CO3. I H2CO3, HCO3 minus Ibu gal tamil le, lah, uri micih share nala le, perwatahan paling mahaya, anu blood de nanda kini nelayan tu nanti. Buffer action, buffer buffer aye itu nelayan itu. Okay, ini yang paranya equation. Aduh, coidi cuci tidak, ini baru coidi cuci kandar tidak. Enam leh entrance nak ke, ubeh ikum, aduh orang tu pericu. Kata, ini coidi cuci tidak, ini star. Adat dah nene, uru vali ye equation kanda. Henderson Hasselbach equation for acidic and basic buffer. Acidic buffer ni, basic buffer ni, pH kanda ni lah. Uru equation ana adat pada kiam boh nene. Aduh, jangan ada equation kani ke bahaya tengen cia. PH is equal to pKa plus log concentration of the salt divided by concentration of the acid. Okay. This is the end of the equation. This is the acidic buffer. This is the concentration of the acid. This is the concentration of the base. pKa and pKb. That's the equation. pH is equal to pKb plus. This is the basic buffer equation. Asidik buffer no, macam mana tu? Basic buffer ni equation. Ia dua equation yang mana beri? Ah, Henderson, Hasselbach equation. Examen itu kita mana? Public ini. Wah, asidik buffer ni, yang mana ada equation yang jodih ciri unda, ada problem jodih ciri unda. Aduh, previous year questions tu kita discuss aja, mana? Nengah kau mana sila? Okay? Karena si problem simple ana pKa dari um, ada salt ni concentration dari um, asid ni dari um, direct pH cangkang dah madi, putih dah madi. Okay? Kau marah kata. Ini ada tu, ada heading atau important dah. What is the ion effect? Common ion effect. This common ion effect is going to be an example of the definition. Now, you are going to be weak acid. Let's do it. All weak acids, all weak bases, we are going to be weak electrolyte. What is the weak electrolyte? What is the weak electrolyte? In the solution, in the molten state, in the solution, in the solution, in the solution, Airi kumpul, wajib di kerat tebal dengan kimikal yang lain. Nampol boleh kita beri anda, anda elektrolit. Elektrolit NaCl solution. Ini elektrolit. Tenth telinga anda pergi cerun daun CBC kaya. Ebru ingat orang pergi cerun daun anda ada orang macam kelas le. Anyway, HCl yang mana lada? Ini elektrolit. Adi weak elektrolit. Why? Once again, weak acid and weak base are examples for weak elektrolit. Apa ini weak elektrolit? Anak lelak. Ini disosiate dengan da H plus M C minus O. Berada reverse gear anda le. Yang ini ruas air orang udah sihat. Anggota anggota pun boleh. Ini yang cik yang boleh. Jaga kita itu urut kerja. Ini HCl ini ion ni kalau ni dah H plus O, AC minus O. Ini dua hal urut ion ni ulah. Orang kita H plus O beranam, orang kita AC minus O beranam. Ion ni kalau ulah, urut strong electrolyte. Strong electrolyte ni ramu pedi kena. Yang all strong asid, yang all strong base, salt ni kalau menteri example lah. Strong electrolyte. Ini yang tanya kani kena ni ada. Apa yang ini engkau lihat ni? Ada tu. Ini tu weak electrolyte ni dissociation ni lepak kan? Ada tu. Ah weak electrolyte ni, saya ni test tube ni lirik tu. Kita nak asal tiga asal test tube ni lirik tu. Ini engkau ni apa? Ini lirik tu. Ada test tube ni. Ini ini lirik ni, saya ber orang electrolyte strong ni ada ya. As strong electrolyte ni pertengah dan dah ria. Ini dia ni dah lalu ayam ni lirik. Orang ni lirik plus, orang ni lirik minus. Ini bagus tu ber ni ada lirik strong ni lirik. Kita nak beri apa tu? Panolol. Ah, terakhir lepas ni ya. HCl. Sirile. 
എച്ച് സിയിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ എച്ച് കോമൺ ആണ് രണ്ടുപേരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ എസും പറ്റും എൻ എ എസ് ഒരു സാൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിളിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു കോമൺ അയാണ് വേണം ഏതില് ഒന്നുകിൽ എച്ച് വേണം അല്ലെ എ സി വേണം അല്ലെ എച്ച് പ്ലസ് വേണം എ സി മൈനസ് കണ്ടോ എച്ച് സി എ അപ്പൊ ആരാ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഇത് രണ്ടും എന്താ കോമൺ അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കോമൺ അല്ലേ സംശയം ഉണ്ടോ ഇത് നോക്ക് ഇത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും കോമൺ ആയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ് കേട്ടോ ഇതുള്ളത് ആദ്യം എച്ച് എസ് സി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് സി എൽ ഇങ്ങനെ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഉണ്ടോ ഇതിനെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടില്ല സ്ട്രോങ്ങിന് തിരിച്ചില്ല ഇവിടെ അല്ലേ വീക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന ഗാഠത കൂടുതലായിരിക്കും വലതു ഭാഗത്ത് അല്ലെ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അല്ലെ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയാണ് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇക്കി ലുബറിയം ഈ ഫസ്റ്റിൽ ഇക്കി ലുബറിയം ലെഫ്റ്റോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇടത്തോട്ട് ബാക്ക് വാർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ബാക്ക് ഉള്ളു ഇവിടെ മുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ബാക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയങ്ങള് ഈ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും ബാക്കോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എ സി എന്ന വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവ് കുറയും അതായത് എച്ച് എ സി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മുറിയുന്ന അളവ് കുറഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന അളവ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ ഡിസോസിയേഷന്റെ അളവിനെ ചുരുക്കുക കുറക്കുക ആര് ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഹാവിങ് കോമൺ അയൺ കോമൺ അയൺ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ ഡിസോസിയേഷന്റെ ഡിഗ്രി സപ്രസ് ചെയ്യുക സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക അതാണ് കറക്റ്റ് മീനിങ് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിനാണ് കോമൺ അയൺ ഇഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പേടിക്കണ്ട വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേ ഞാൻ എച്ച് സി എല്ലാം എടുത്ത് അതേമാതിരി എൻ എ എസ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ എൻ എ എസ് എടുത്താൽ എ സി എ സി മൈനസും കോമൺ ആണ് അപ്പോഴും ലെഫ്റ്റോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് എ സി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അളവ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എ സി ഉണ്ടാകുന്ന അളവ് കൂടും ഓക്കെ അടുത്തതുണ്ടോ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ബി കി ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അല്ലേ എൻ എച്ച് ഫോറും ഒ എച്ച് മൈനസും അല്ലെ ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വേണം ആ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നുകിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് വേണം അല്ലെ ഒ എച്ച് മൈനസ് വേണം പറഞ്ഞോളൂ യാ എൻ എ ഒ എച്ച് ശരിയല്ലേ എൻ എ ഒ എച്ചിൽ ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അതും പറഞ്ഞൂടെ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും വീണ്ടും കണ്ടോ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടി അതുകൊണ്ട് റൈക്കിലിബറിയം ലെഫ്റ്റോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇക്കിലിബറിയ എന്നുള്ള ഇതിന് ബാധകം അല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഇക്കിലിബറിയ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ ഡിസോസിയേഷന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിന്റെ ഡിസോസിയേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യാം സപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് വേർഡ് ആരാഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഹാവിങ് കോമൺ അയർ ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കോമൺ അയൻ ഇഫക്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ അല്ല നാളെ എൻട്രൻസിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ നാളെ ഡിഗ്രി എടുത്തും പോകുമ്പോഴേ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള സാധനം പ്ലസ് ടു പ്രാക്ടിക്കലി ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഈസ് കോമൺ അയൺ ഇഫക്ട് ആൻസർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ക്യാൻ ബി സപ്രസ് എടുക്കാം സപ്രസ് പറഞ്ഞാൽ അത് ചുരുക്കുക ബൈ ആഡിങ് എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഹാവിങ് കോമൺ അയൺ ദിസ് സെന്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് കോമൺ അയൺ ഇഫക്ട് എക്സാമ്പിൾ വൺ എക്സാമ്പിൾ ടു എത്ര എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇത് രണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൂ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നുകിൽ വാട്ട് ഈസ് കോമൺ അയൻ ഇഫക്ട് റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരും എന്നിട്ട് ഈ